Hello, good evening, Amber. How are you, mister? Hello, Miss. Good evening. Hello, how are you? Nice, good. Hello, Giovanni. How are you today? Hello, good evening. Good evening. How are you, mister? I am happy. Happy. Happy, happy or hot? <laughs> No, happy. Happy, right. Tell us a little bit. Yeah. Nice. That's good. Hello, Flor. Flor creo que tiene problemas. Hello. Okay, ¿qué pasó con los demás? I don't know what is happening. Why are, you, why are they late? Porque vienen tarde. Entraron tarde en las clases pasadas, ¿verdad? Hmm. How was the classes do you have? Well, later I will do that question again. That if you have any questions, we are going to clarify some things, okay? So we can continue. Ah, sí, mis. Hello, Flor. Welcome. Hello. How are you, Miss? Más o menos, I'm fine. <laughs> Más o menos, I'm fine. <laughs> okay, understand. <laughs> That's okay. Más o menos, I'm fine. I love it. I love it, Miss. That's okay. It's Monday. We can do this, okay, Miss? <laughs> Don't worry. Oh my goodness, we're going to wait a little bit for the other ones, okay? Uh, just a friendly reminder, okay? Solo un pequeño, un pequeño recordatorio. Que por favor, debemos de hacer la plataforma, okay? La plataforma de eh, la tarea 2 con el examen, porque pues era para esta semana pasada. Bueno, de hecho era ahora, para ahora, vea, bueno, sería el viernes pasado. Hello, Karen, welcome. Good evening. Good evening, Miss. How are you today? Very good. Nice. Hello, Braulio. How are you? Hello, teacher. How are you I'm today? I'm fine. Great. Nice. Okay, como les iba diciendo con la plataforma, vean. Este, pues era para el viernes, pero las, bueno. Bien y mal, vean. Bien y mal lo de lo del de día de asueto. Entonces, por ende, eh, ahora sería, vean. El día. ¿Qué pasó, Johnny? What happened? Doble vacación. Doble vacación, sí es cierto. Qué chivo, ¿verdad? Entonces, so you have to do it for today, ¿ok? I'm going to let you know again on the group. So, igual, voy a recordar en el grupo, ¿ok? Es para que así podamos ver. Continuar, porque recuerden que es muy importante, es esencial para nuestra educación. Para, for the English, right? For the English activities that we have, ¿ok? Now let's go and let's get started. We are going to continue with course English for our program. This is basic model number two. Okay, vamos a continuar con este curso de inglés para el trabajo. Este es el básico módulo número dos. Como ustedes saben, my name again is Lisa Rosmeria Prado Martinez. And today it is Monday, September 19, 2022. Today, we are going to continue with unit number two. Unit number two, it's ongoing activities at workplace, uh, right? Today, basically, we are going to have, we are going to be able to express necessities and obligations. I know you already study a little bit of this. Yo sé que ya, pues, ya empezamos con ese tema, con las necessities and obligations. Do you remember when to use... Uh, Eh, what do we use with necessities? ¿Qué es lo que utilizamos? O ¿Cuál es la palabrita que, que utilizamos con necessity? Do you remember? Can you tell me, please? Ajá, uh -huh. one volunteer who wants to tell. Ah, very good. Need. If for obligations, what do we need? ¿Qué es lo, ¿Cuál es la palabra que utilizamos con el... For oh, wow. Exactly, very good. Thank you. Good, good. And so today we are going to continue with that topic, okay? We're going to study the positives and negatives, okay, and the questions, okay? 
Hello, Stephanie Arias. Welcome, Miss. Good evening, teacher. Hello, how are you, Miss? Fine. Great, that's good. Okay, now uh, to start, as I remember last classes, last week, I mean, you were studying uh, imperatives, right? Estuvieron estudiando los imperativos. For what do we use imperatives? ¿Para qué los utilizamos? Hmm. Can you remember to me? Una orden. Yes, in English, give an order, right? We order. Use, uh -huh, an order. And for what else besides an order? Aparte de eso, what else do we use? Imperatives. For instructions. Instructions, very good. Amazing. So yes, so we use the imperatives to give instructions, orders, right? And so um, every time that I have a slide, as you can see, I always give, I use imperatives, okay? Cada vez que yo utilizo, uh, pues, este, los imperatives, I mean, cuando yo, en, cada, en todas las clases más bien, yo siempre utilizo los imperatives, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo siempre les doy instrucciones y estas son las instrucciones, ¿verdad? Por ejemplo, que les digo, work as a class, do what the instructor said, then do your best. Y de hecho, ahorita para practicar un poco de los uh, imperatives, vamos a hacer eso, vamos a practicar eh, utilizando este juego que se llama Simon Says, ¿ok? Pero en este caso va a ser mi salvarado Says, ¿ok? ¿Cómo? Yo le puedo decir algo y ustedes deben de hacerlo. Así como, Simón dice, touch your head. Entonces se van a tocar la cabeza y así. And so, if si usted pierde, you have to do an... You're going to say a sentence, ¿ok? Van a decir una oración, ¿ok? So, let's get started. No sé si yo soy la que tengo el problema. Ah, no, ya está, ya está. Ok, so, hello, Stephanie. Welcome. Hello, teacher. Hello. I'm fine. Hi. How are you? I was going to say, how are you? Oh, great, Miss. That you're good. ¿Qué me les pasa que no quieren encender la cámara today? Hmm. ¿Qué pasó? Okay. Now, let's go and... Okay, vamos a jugar esto que les dije que es Simon Says. Eh, ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a decir ciertas cosas que van a hacer y ustedes las deben de hacer si no las hacen cuando yo les diga. Ah, van a tener una penitencia. And you will have to say a sentence. Hello, Mr. Luis. Hello, Miss. How are you, Mr. Good evening. Good, good to see you again. Uh, yes, I'm here again. <laughs> I'm <laughs> sorry I wasn't last week, but I am here. Okay, ya estamos aquí. Vamos a continuar. Primero Dios, se oyen adelante. Ah, no, ya no more. Okay. Uh, <laughs> yeah, no, so, more travel. no, no more travel. problem. No, no more problem. No. No more problems, okay? Hopefully. Okay, okay. so, uh, as I was telling you, ahorita vamos a jugar un poco para practicar los imperativos, vamos a hacer lo de lo, eh, Simon Says, okay? So, for example, si, pero en este caso va a ser mi salvarado Says, okay? Mi salvarado Says, touch your nose. Touch your nose. Uh -huh. hmm. Mi salvarado Says, Hmm. <laughs> Wait. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Mi separado says, touch your ears. Touch your ears. Vamos a ver. Ears, orejas. Ajá. Uh -huh. Hmm. Okay. Mi separado says, hmm. Show me the notebook. Show me the notebook. I don't have no. Oh my God! <laughs> no, that's okay. What happened to the other ones? Care, Flor. Ah, okay, Flor. And ever, what happened? You don't have a notebook. <laughs> what? Tampoco. Rebels, you're rebels. Okay, let's. No, I, I only have my my photographic sure. memory. <laughs> okay, that's another level. Okay, <laughs> that's crazy. Okay, next one. Uh, Mr. Baladro says, 
Show me. Hmm. Let's see. Show me, show me. A pillow, a pillow, a pillow. Show me a pillow. Pillow, almohada, pillow. Very good, Riz Alonso. Very good, Stephanie. <laughs> Very good, Karen. Very good, Giovanni. Okay, it's a small pillow, but that's okay, Giovanni. That's amazing. Good ever. Thank you. Flor, what happened? No la vi. Ah, okay. This is, uh, I don't know about that one, but okay, it's okay. Uh, let's go. Next one. Show me, show me. Show me bottle of water. Bottle of water. Hello, Idalia. Welcome, Miss. Hello. A bottle of water. Todos tienen penitencia. Good evening, Miss. Hello, Xiomara. Welcome, Miss. No, porque no dijo Miss al parado. Hi, Miss. ¿Cómo está? Ah. How are you, Miss? Thank you, Miss Almar Alvarado. <laughs> eh, eh. Bien, ¿y, ¿y usted? ¿Qué tal? I'm good, thank you. Very good, very good, very good. Nice, happy to be back. Ya lista and ready for everything. <laughs> okay. Nice uh, to meet you. Mm -hmm. Nice to see you again too, Miss. Okay. Vaya ahí, no les dije, Miss Alvarado, solo les dije, solo les dije show me, show me. Hmm. Penitencia les toca. Yeah, because you didn't do it as I said, so. Okay, let's see. ¿Quién fue? Giovanni, do you show me? Me acuerdo si Giovanni fue un... Hi, mister. I remember that you were... Ever, ever, si, sí, me recuerdo. Ever, tell me one sentence using need to. Need to. I need to drink water. Okay. Amazing, very good. Thank you. Let's go, Flor. Tell me one sentence using have to. ¿Cómo tengo que decir? I have to, y dices una obligación que tú tengas. La pre, I have la, to uh -huh. write report. Ah, very good. Yes, thank you. Um, okay, so let's see. Vamos a continuar. Miss Alvarado says, show me, show me something color yellow. Something color yellow. Algo yellow. Please. Ah, oh, very good, Everett. Nice. Very good, Flor. Very good, Giovanni. Very good. ¿Quién más? Very good, Luis Alonso. Ah, very good, Idalia. <laughs> very good, Stephanie Arias. Amazing. Bien fácil, le haría a mi Idalia. <ríe> Braulio, Mr. Braulio. Mr. Braulio, ¿qué me le pasa? No lo veo yo ahí. Hello, Thank you, Karen. Teacher. Hello, what happened? ¿Qué me le pasó? Ah, un, po un poquito de sueño, teacher. Ay, no, 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 no. Right now, no. Si sí, ya, ya casi terminamos, Mr. You got this. Usted va a terminar, ya casi. Tell me, tell me, usted me va a decir ahorita una oración utilizando el need to, need to. Tell me, tell me. I need to drink coffee. I need to drink coffee. I need, I need to uh -huh. drink coffee. Ah, very good. Thank you. Stephanie Andrade, can you tell me one sentence using have to? Yes. I have to in I have the to pharmacy. Ah, very good. I have to open the pharmacy. That's amazing. Thank you, Miss. Okay, let's go in now. Let's go and continue. Vamos a continuar, okay? And now just give me one second. I just want to check on something. Solo quiero chequear algo, wait. ¿Por qué me veo tan poquitos? Okay. 
Okay, what are we going to do right now? I'm gonna send you on WhatsApp, okay? Les voy en la siguiente actividad. Muy bien hecho hasta el momento, chicos. Thank you. La siguiente actividad is called Drawing Time. Vamos a hacer un poquito solo de para divertirnos, okay? Um, so I'm gonna send you, okay? Just give me one second. I'm gonna send you different figures, diferentes figuras, okay? Uy, ¿qué estoy haciendo? And y qué es lo que vamos a hacer? So the drawing is that basically you're going to work individually. Van a, a trabajar individualmente. And so you have to wait for me, my message. Yo voy a mandar un mensaje. Van a completar el cuerpo de lo que yo les envíe. Por ejemplo, esta es la primera imagen, miren. So you have to complete it, okay? Ahí en WhatsApp se las acaban de enviar. Okay, let's go and complete it, please. Let's go. Tienen que completarla ahí. Ya se las acaban de enviar. As you like, as you want, okay. Ay, aquí parece que es. And then I'm gonna send you another one. Completarla como, miss. Like the body, como el cuerpo. Like el cuerpo, o lo que usted, ¿cómo cree que es el cuerpo de esa, de ese, de esa carita que les acabo de enviar? How do you think it is? Like you do it as you can. Wait. But nobody, what happened? Solo tienen que completarlo como ustedes creen que es that, that one, the body as I send it. Como les acabo de enviar el, el, la cabecita. Hello, Diana. Welcome. Hello, Miss. How are you, Miss? How are you, Miss? Good, bad, so so. Vaya, entonces aquí ahorita, por ejemplo, les acabo de enviar eso. ¿Cómo creen que eso es eso? Entonces yo digamos que este... Ah, no, espérame. Lo complementan como creen que es. Nobody, nadie entiende cómo es. No puedo dibujar, mis. Lo que hacen es que... Lo, vaya, lo que hacen es que dan clic en la imagen. ¿Ya vieron la imagen? Sí, es un león. Ajá, es un león. Entonces ahí les aparece... Ajá. En el, entonces, cuando ya tienen la imagen, abajito les aparece como un, como un tipo manchoncito, no sé cómo decirle. Un pincel. Un pincel, thank you. Entonces, ahí en el pincel. Oh, very good, Giovanni. Quiero ver cómo lo hizo Giovanni. Y cómo, pero no es en el cuaderno que hay que hacer. No, 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 mis, aquí en WhatsApp. WhatsApp. Ay, Dios mío, yo haciendo aquí todo el bosquejo en el no. cuaderno. La micha tirando ahí en Picasso. Uh -huh, no, sí, Miss, sí. no, Miss, it's in WhatsApp. You can go there. <laughs> yes, I'm sorry. That's okay. Está can... <laughs> And you're doing like with all art and everything. Y haciéndolo todo, echando el arte ahí. No, Miss, but it's in WhatsApp. You can go there and you, you will see the little sticker. Vas a ver el sticker and you will start writing, drawing, drawing around, okay? Okay, so that's a lion. Okay. What about the other ones? I want to see more. Quiero ver otros. Cuando le dan clic a la imagen que yo les envié, pues ahí les aparece abajo unas tres opciones. Entonces ahí entre ellas está el, el pincelito, que es donde usted puede continuar el cuerpo. Wow. <laughs> Thank you, mister. I'm not a Picasso. I know, don't worry. That was uh, a very good idea to do it. Wow, it's sitting, okay? That's great. That is the idea. Huh? It's, uh, yeah. Oh, Idalia, la mandó pero sin nada. Wow, Miss Clark. <laughs> Miss, no me sale esos pincelitos que usted dice. En la parte, dale clic en donde está el emoji. Ay, qué bonito. 
¿Dónde está el emoji? Eh, o sea, el, la paginita en blanco, vea, de emoji. Dale, eh, dale clic en la parte de abajo, tiene un... Uy, ¿qué hice? En los tres puntitos, creo. Ah, ok, en Android es en tres puntitos. Aquí a mí me parece diferente. No, Miss, no, no le hay. Oh, no, I am sorry, no, Miss. Me falla la tecnología. Seleccione la imagen y ahí le salen los tres puntitos y le da editar. Ajá, Miss. Quiero ver, editar. Ah, oh, mucho lo vi, lo vi. Ok, ok, gracias, ahí. Gracias, gracias, compañero. <ríe> es que ahí a mí con el Android, a mí me. Welcome. Agarran... <ríe> con el Android, a mí me agarran, a mí agarran de extrañía, porque I don't know. Ahí sí yo no sé. Ah, solo Apple, ustedes. Solo, ¿verdad? sí, toda mi, vida, ah. toda mi vida solo he tenido Apple. iOS, iOS. Ah. iOS, oh my God. iOS, sí, sí. Next level. No, no, no. No. Es que no puedo utilizar solo Android. Sí, entonces. Por eso, no sé. No, pero es good. Vamos a ver, solo vamos a esperar uno más. Vamos a hacer uno más, ¿ok? Hello, Will. Welcome, Mister. Hola, hola. How are you, Mister? ¿Cómo estamos, Mister? Me estaba luchando con el Inter, pero ya. I am sorry, Mister. That's okay. Y que, bueno. Uy, ya ahora. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en el grupo? Que están este, les estoy mandando. <risa> oh, thank you. Vaya bien, Missy Dalia. Very good. No me salió. <risa> el de Missy, el de Missy Omar está saltando, está saltando. Está <risa> jumpy. Very good. <risa> Es que trabaja en circo, ese es el leoncito. Yeah. ¿Y quién es eso verde, Mr. Braulio? ¿Qué está happening? There? Oh my goodness. Ok, let's do one more. Vamos a hacer uno más. Con, con camisa de fuerza. <laughs> I don't know what is happening, Mr. Braulio. Let's see, ya les envío otro, vamos a ver, complementemos. Let's come. Very good, Miss. <laughs> Thank you. <laughs> no worries, it's just to play a little bit, okay? That, that will be the last one. Eso sería el último. Ya vamos a continuar, let's go and continue. I'm going to be waiting for the other ones. What, Braulio? Are you okay, Braulio? What is happening, Braulio? No tengo mucha imaginación. What? No, no, no le no, creo. No es mi fuerte el dibujo. Everybody has an, an, a big imagination. Todos tenemos una big, big imagination. No me diga eso. Sí, lo que pasa es, no sé qué me le pasa ahora. I'm sorry. Wow, we have a dálmata y ese es un, que un, es un people. Ay, nice, very good job. Nice, Italia. Very good, very good job, Stephanie. 
Luis, Mr. Luis, that is a Dalmata, I can see that. Very good, Ever. Thank you for sharing that one. Okay. Eh, mientras el resto termina, ahorita voy a pasar asistencia. Por favor, digan presente, okay? Braulio Enrique. Present, teacher. Carolina Tatiana. Thank you, Karen. Very good. <laughs> so cute. What happened to Miss Carolina? Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Eh, Flor Carolina. Presente. Karen Jasmine. Presente. Lorena Idalia. Presente. Luis Alonso. Presente. <coughs> Metsi. Rebeca del Carmen, Stephanie Elizabeth, Presente. Stephanie Esenia, Presente. Wilber Enrique, Wilber, I mean, permite que siempre me, me confundo. Ahí está Wilfredo Eliseo. Presente, voy llegando otra vez. Tuve un otra, problema técnico ahí. Otra vez, I'm sorry, mister. Xiomara y Emilet. Present, miss. Yo, Giovanni Antonio, very good. Presente. Very good, thank you, my goodness, Giovanni. That was a, this is another type of dog. Oh, my goodness. Ok. Es un perro animado. Sí, I can see, it's a cartoon dog. A cartoon dog, definitely it is. Okay, so let's go and move on. Thank you, everybody. So, um, as I was watching in the video and as the teacher told me, como estaba viendo en el video, vea, y aparte también, pues la Miss me dijo que ya habíamos estudiado un poco acerca del have to y el need to, right? And when do we use have to? One more time, when do we use have to? When is an um, obligation. An obligation, very good. When do we use need to? Necesidades. Necessity. Necessity. Uh -huh. Or you need something, amazing, thank you. Okay, so uh, in today's class, we are going to continue with that, okay? And we are going to give an example after, okay? So first of all, here we have the topic have to and need to. So we are going to work as a class, listen to the explanation, and after that, you will have to give an example, okay? Después de que terminemos de escuchar la, la explicación, ustedes tendrán que darme un ejemplo, okay, de, lo, de los temas que vayamos ahí, este, pues practicando. Solo un segundo, quiero abrir mi pizarra porque no la abrí. And so, give me one second. Okay. So let's get started with have to, okay? Have to, yes, as you were saying, and, and also for the negative would be don't have to, okay? So have to, lo vamos a utilizar, we use have to to express an obligation when something is necessary, okay? It can be in the present or it can be in the future, okay? Eh, pues esta, el have to lo vamos a utilizar para una obligación, ya sea en el presente o sea en el futuro, okay? Y es algo que es necesario, ¿ok? O, bueno, obligación, ¿va? como les decía. Y aquí tenemos algunos ejemplos. And I would like you to help me to read it. Quiero que ustedes me ayuden a leer. So let's get started with this one. Help me to read, please, Mr. Giovanni. The boys have to study hard. Thank you. Very good. There you have it. Next one. Can you help me, please, to read, Mr. Miss Diana? The the boy. No, no, the has, next one. 
Oh, ah, yeah, ya, yeah. sorry, uh, sorry, sorry, sí. sorry. Sorry, sí, sí, no lo había visto. Es que se me tapa acá. Uh -huh. Yes, Miss, continue. The boy has to wake up at seven o'clock in the morning. Yes, amazing. Thank you, Miss. Okay, as you could see, como pudieron notar en estas oraciones affirmative sentences, so always, 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 okay, remember, we are going to use the subject, then we are going to use the have to or has to, then we are going to use a verb, and then sometimes we are going to use a complement, okay? Like, for example, here, here we have, eh, recuerden que siempre la estructura va a ser sujeto, después el have to o el has to, dependerá de nuestro sujeto, después nuestro verbo principal y nuestro complemento, que a veces lo vamos a ocupar, ok? So, here we have an idea. And then, para el I, you, we, el day, vamos a utilizar el have to. Por ejemplo, aquí tenemos una oración. ¿Me ayudas a leer, por favor, Miss Yomara? Eh, you have o oh, desde el inicio no, just that one, just the sentence solo la oración ok eh, you have to arrive on the on time to class yes, very good you have to arrive the class on time everybody ok, recuerden que eso es una obligation for you Ok, que debemos de llegar a tiempo. Okay. Ajá. The very good de Xiomara, ok. Thank you. Esa sería la, una de las okay. oraciones. Thank you. Ok, let's go next one. It would be, please, Mr. Will. Para el she, el he, el it, recuerden que vamos a utilizar el has to. Y aquí tenemos el ejemplo. Ok, Mr. Will, go. Oy, she has to brush her teeth every day. Yes, exactly. She has to brush her teeth every day. Que ella debe o tiene que cepillarse los dientes todos los días, right? So, as you can see, como podemos notar, el, el, uh, wait, el I, you, we, they, vamos a utilizar have to, y para el she, he, y el it, vamos a utilizar has to. Ok? Wait a second. Questions until this section. ¿Alguna duda o pregunta hasta este momento? Or no questions. Ok. So, here we have some more. Oh, no, wait. We are going to finish with this one. Like, for example. Ok, so... ¿Qué utilizamos con el I, you, we y el they? ¿Cuál es? ¿Have to o el has to? ¿Everybody? Have to. Have to. Have to. Muy to. bien. ¿Verdad? Para expresar una obligación para cualquiera de esos sujetos. Y ahora, para el she, he y el it, ¿qué utilizamos? ¿Qué ayudante? Have to. Exactly, has to. has to, amazing. Ok, ahora vamos a hacer nuestra oración, ¿verdad? Primero vamos a utilizar un sujeto, like for example, we can say, we, vamos a pensar en una obligación que tengamos. We have to, hmm, do the homework, ok, because it's an obligation. Look, primero tenemos nuestro sujeto, we, Después nuestra aquí, lo que estamos aprendiendo para obligación have to. Nuestro verbo y nuestro complemento, en este caso. Have to do the homework. Ahora vamos a la siguiente con el she y el it. Recuerden que también aquí podemos utilizar nombres. Por ejemplo, puede ser Braulio, como Braulio, lo vamos a utilizar ahorita. Braulio, ¿y después qué va? Braulio. ¿Qué va después de eso? Has to. Has to, y ahora vamos a poner un verbo. ¿verdad? Por ejemplo, Braulio has to, una obligación para Braulio. Drink mm. coffee. Oh, very good. Drink coffee, para que no se me duerma. Yes, very good. So, here we have the subject. Aquí tenemos el sujeto, que recuerden que esto sería nuestro imaginario he, ¿verdad? Después tenemos has to, 
Después tenemos nuestro verbo drink y nuestro complemento en este caso, ¿verdad? Yes. Questions right now. Questions, questions. Let's see. Mr. Luis, can you give me one color, please? Any color. Un color, cualquier Blue. color. Blue. Ok, so blue. Karen, Karen, creo que tienes por acá un pedazo de blue en tu shirt. Karen, dime una oración utilizando need to. Ajá, ahí tienes blue. Ajá, need to. I mean, have to, sorry. Have to. Con cualquiera de los sujetos. Yeah, any subject. Hmm. She has to yeah. uh, listen to music. Yeah, very good. Thank you. El, eh, Will, Will Eliseo, tell me one sentence using. I'm sorry. No, no, dale, dale, dale. No, yo iba a decir have to or has to, cualquiera de los dos. Ah, ok. Um, mm -hmm. Una vez pasada decimos lo, lo, los ejercicios. Pero una que se le ocurra una obligación que usted tenga. <ríe> que no haya risa. Ajá. Ahorita, ahorita. Pero, eh, quiero ver. Caminar, hacer ejercicio, una obligación, comer, tomar Pero agua. tiene que ser para, de, 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 así como mí, ¿verdad? Ah. Así ve, por ejemplo, I have to, y de ahí complementamos la idea. Ajá. I, I have to. Uh -huh. eh, Go to my job. Ajá, uh -huh, very good. I have to go to my job. Very good. Vamos a ver, Will, tell me one number. Dime un número from one to five. Three. Three, okay. Let's see. One, two, three. Flor Carolina. Es que tiene diferente orden, Mr. Will. No sé quién. No, será. Cabal sí, estaba primero, después voy yo, después va Giovanni, después pero Cabal. Después ¿A mí? De... Sí, son tres. Cualquiera. <risa> ok, Flo, yes, any, any, one, tell me one sentence. Ajá. Wash the dishes. Wash, wash the wash dishes. The, the dishes. Very good. Later. Oh, okay. Thank you. Okay, let's go and move on. Vamos a continuar. Ahora, eh, eso ya lo habían, pues eso era como un pequeño repaso porque ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? Now, we are going with the negative. No sé si estudiaron las negativas, las oraciones negativas o no. O sí, quiero decir. Sí o no. Yes or no. You study this. ¿O no? No, mi, yo creo que no. No. Ok. So, negative form. Ok. Ah, pues entonces vamos a practicar eso. Las negativas y las preguntas. Porque también se puede hacer. So, for the negatives, we have don't have to. Don't. Ok. Y el don't es para express. We use don't have to to express an accent of an obligation. When something is not necessary, ¿ok? El don't have to, pues lo vamos a utilizar para expresar algo que no es necesario, ¿ok? Hacer. O no es una, obliga una obligación. Oh my goodness, I'm sorry. And here we have an example. And help me please to read Mr. Ever. The children mm -hmm. don't have to go to school today. It's Saturday. Very good. Thank you. Let's go next one. Help me please read Mrs. Stephanie Andrade. She doesn't have to eat all the food. Very good. Thank you, Miss Andrade. And as you can see, it's the same. Okay, igual acá tiene con su con su sujeto, ok, ya pues igual se diferencia. ¿Se diferencia? I don't know how to say that word. It's different, ok. For example, we have here, the order of the, of the sentence would be the subject, then don't have to or doesn't have to. Then we're going to have the verb and then we're going to have the complement, ok. 
like, for example, ese sería el orden de eh, la oración, ok? Primero sería el sujeto, después el don't have to, o el doesn't have to, después el verbo y después el complemento. Recuerden que este es para indicar que no debemos de hacer algo. Entonces, con el I, you, we y el they vamos a utilizar en don't. Y con el, como por ejemplo aquí tenemos esta oración, eh, help me to read please. Stephanie Arias. Stephanie Arias. We don't have to get up early on Sunday. Very good. Look, here we have done. Hola. Sí, es que se le... Hello, me escucha a mí. Sí. Ok, es que creo que me escucha atrasado. Hola. Ok. Pero si la escuché, Miss, don't worry, la escuchamos, ok? Don't worry, that's ok. Ok, so as I was saying, como les estaba diciendo, primero va el sujeto, después el don't y después el have to. Para esos sujetos, I, you, we, and they, ok? And then, y después tenemos el, para el, el doesn't, que para she, he, el it, utilizamos el doesn't. Y aquí tenemos una oración. Can you help me to read this sentence, please, Miss? Eh, Idalia. He doesn't have to get up early on Sundays. Yes, very good. Look, y que ahora con estos sujetos, she, he, and it, vamos a utilizar el doesn't. Eh, y acá, miren, lo que cambia sería esto, vea, más no nos va a cambiar el have to, sino nuestro ayudante, puede ser don't o el doesn't para indicar que no tenemos una obligación, ok. I think I have some more examples, oh no. Ok, and then, for example, let's go to the whiteboard, vamos a ver, vamos a hacer nuestras propias oraciones. Please, everybody, watch at the screen, por favor, todos estemos pendientes, ok. So, recuerden, primero sería nuestro sujeto, para el I, You, we, y el they, ¿cuál utilizamos? ¿Cuál es el negativo? Don't, don't do. Don't, don't have to. Exactly, don't have to. Que de hecho, este don't puede ser do not, ¿ok? De forma completa sería do not. Y para el she, he y el it, vamos a utilizar el negativo, sería... Doesn't, doesn't have, yes, have to. Yes, doesn't have to. O el does not, ok? Does not. Oh, I'm sorry. Ok, so there you have it. Ahora, ¿cómo hacemos nuestra oración? Siempre va a ir, vea, el sujeto, después el don't have to, cuando hablemos y cuando escribamos do not, ¿verdad? Y después agregamos un verbo. Por ejemplo, una obligación que no, que, que no tenemos que realizar podría ser I don't have to uh, go to the gym, for example. It's not an obligation, right? Esa no es una obligación. So, entonces, miren, primero tengo mi sujeto, I, después don't have to, y después mi verbo acá, go, right? And then, para el otro, para she, he, el it, por ejemplo, yo puedo decir, she doesn't have to. ¿Me podrían dar un verbo, por favor? Can you give me a verb, please? Work on Sunday. Work on Sunday. Very good. Thank you, mister. Sunday. Amazing. Okay, ahí está, miren. And so we have a sujeto, doesn't have to, y después nuestro verbo. Y como les decía, la diferencia sería con el doesn't, ¿verdad? Más nada. Okay, que aquí es doesn't y aquí es don't. Y yes. ¿Qué significa eso? Yo no. 
Ella no. Ok, ese tosen y el don't sería, pues, no vea. And yes. Questions so far. Questions, questions. Ok, let's do a sentence. Vamos a hacer un ejemplo más con el don't have to y con el doesn't have to. Ok, for example, we don't have to. Y ahí un verbo, can you give me a verb, please? Drive. Ah, we don't have to drive. Very good. And look, y miren por acá. Sujeto, we don't have to. Y después en nuestro verbo, ¿verdad? Amazing. Let's do another one con el dos ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver. Um, floor. Floor doesn't have to. Un verbo, can you give me a verb, please, everybody? Help me. Clean. Ah, floor doesn't have to clean. Amazing. Flor no tiene que limpiar. Entonces aquí tenemos sujeto, floor, después el don't have to y después clean, right? So, yes. Ok, wait a second. <coughs> I just want to check on something, solo quiero chequear algo. Can you write one sentence using don't have to or doesn't have to, please? Podrían escribir una oración utilizando have to, I mean, doesn't have to or, or don't have to. Cualquiera de las dos. <coughs> una, solo una oración, okay? Just one sentence. There you have it. You can send it on the chat here, or you can send it on, um, write it on your notebook. Teacher. Ajá. ¿Cómo sería eh, para me. decir 12, 12 horas? 12 hours. Así. 12 hours. Doce horas esta. Entonces la mía sería I don't have to mm -hmm. work hours. Yes, very good, mister. Amazing. Thank you. ¿Cómo tenemos que hacer lo de nosotros o así o usando cualquiera de Puede que... ser, puede ser de algunos de sus compañeros, mister, o suya. Ah, okay. porque le estaba usando de ahí. Ajá. Ah, okay, that's perfect. That's okay. Ah, va. okay. Mm -hmm. Thank you, everyone. I'm sorry? ¿Cuántas oraciones querías? One, only one, mister. Ah. Una, ah, una nada más, solo quiero. Con una me estaba quedando como perrita la mano. <ríe> eh, Xiomara, solo vamos a hacer una oración utilizando el don't have to o el doesn't have to. Te voy a poner, ay, que la presentación la quité, ya me corté. Por eso es que. Thank you, Miss. No problem, Miss. That's fine. 
pizza. Una oración puede ser con el don't o con el doesn't. Very good, ever. Thank you. Very good, Miss Andrade. No, sí, así la vi que no quiso dibujar. Very good, Miss Flor Carolina. Very good, Miss Stephanie Arias. She doesn't. I have to or I don't have to. Mortgage. Lo voy a poner aquí como se dice en la renta. I mean, hipoteca. Thank you. También esa duda. Uh -huh, it's mortgage. Pero sería la cuota de la casa o cómo? Sí, mister. Cualquier hipoteca, lo que sea, carro, casa, se dice mortgage. Ajá, ajá, hipoteca. En sí, mortgage significa hipoteca. <coughs> ajá, so, este, este sería, mister, I have to pay my house mortgage every month. Okay. Ah, es que me hizo una positiva y una negativa, mister. Sí. Ah, ok, get it. Ok, understand. Thank you, mister. Very good. Thank you, thank you. Okay. Yes, very good, Miss Diana. Very good, Miss Karen. <clears throat> yes, very good, Mr. Will. Wow. And very good, Mr. Giovanni. Ok, so I think we are clear with this. Yo creo que sí, sí nos queda claro este tema. Do we have a question? ¿Tenemos alguna duda o pregunta? Ya vamos a hacer práctica, no se pregunten, no se preocupen, porque vamos a hacer práctica, ok? Se me traba la lengua ahora, and I don't know what is happening with my tongue today. Ok, let's move on then. Vamos a continuar porque creo que ya estamos ahí todos. La mayoría, no todos, porque me falta ahí Mr. Braulio. Me falta ahí también mi Xiomara, que creo que la están haciendo ahorita. Me falta ahí mi Idalia. Yo la que le dije, Miss, ah, okay. I don't have to work. Twelve uh, hours. Twelve hours. hours. Uh -huh. Yeah, okay. And so, solo mi Xiomara, then, I think, yeah. Okay. So I'm going to be waiting for Miss Xiomara, ¿ok? Miss Xiomara, una oración. ¿O tiene preguntas, Miss Xiomara? Dígame, con gusto le ayudo. Ya saben que eh, ustedes que si tienen cualquier duda, yo estoy acá para ayudarles, ¿ok? Thank ¿Qué? you, Miss. Okay. ¿Tiene dudas, Miss? Pues la verdad sí, Miss, porque Dígame. no, no, le, no escuché la clase, no, ah, se okay. me fue la señora. I am sorry, Miss. No se preocupe, Miss. Aquí la vamos a volver a explicar. Um, so, ok. Vaya, esa, las positivas pues ya las estudiaron, ¿verdad, Miss? Entonces, las negativas les explicaba que lo que íbamos a hacer era lo siguiente. Siempre para las negativas lo que vamos a hacer es el sujeto siempre va primero. Y ahora cambia un poquito nada más. ¿En qué cambia? Que utilizamos el don't. ¿Ok? Y después del don't utilizamos el have to y después un verbo. ¿Ok? Y aquí tenemos esta oración. We don't have to get up early on Sunday. Mira, primero sujeto, después el don't para decir no y después el have to y después un verbo, cualquier verbo que tú quieras. ¿verdad? Y de ahí cuando tenemos los sujetos she, he and it, utilizamos el doesn't. ¿Ok? Porque es tercera persona, vea. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos he doesn't have to. Y mira el have to ya no cambia, sino que lo que cambia es el doesn't. Y de ahí, get up early on Sundays. Entonces tú puedes decir, una oración quiero nada más, mis, ¿ok? Por ejemplo, puedes decir, they don't have to eh, go to the club, ¿ok? O puedes decir también, 
Uh, let's see. Luis doesn't have to uh, drink medicine. Okay. Y eso es todo, mi. Solo es que solo es que le vas a agregar el docent o el don't. Depende de quién hable. Aquí por eso les daba los sujetos, ¿verdad? para que identificaran. Y todas las oraciones van a llevar el have to. Sí, en este caso sí. Ok. Uh -huh. Ok, thank you, miss. Ok, no problem. Very good, Miss Italia. Thank you. What about the other ones? We are waiting only for one of you. Solo esperamos a, a Miss Yomara, okay. Okay, now let's move on. Mientras la misa hace y termina por ahí, vamos con las preguntas, okay. Eso sería lo último para el have to, okay. ¿Y qué sucede? En el have to, Lo que para preguntas lo que se utiliza es lo siguiente, primero el do o el does, después nuestro sujeto y después el have to, ok? Y that will be all, ok? Y el complemento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el, vamos a ver si recordamos, ¿qué, ¿cuál utilizamos? ¿El do o el does para I, you, we, and they? ¿Cuál es el que utilizamos? Do. Do. Okay, very good. Right. El do. Y para he, she, and it, ¿cuál utilizamos? It does. Does. Amazing. Entonces, wait, una pregunta podría ser, miren. Do you have to eat the vegetables? Y puedes contestar. Yes, I do or no, I don't. And for here, uh, we can say as well, podríamos decir, do, ¿qué otro sujeto podemos utilizar con el do? We. Oui. Ok, do we, y después va, have to, y después un verbo, un verbo, ¿me podrían ayudar? Dance. Ah, do we have to dance bachata? Y podemos contestar. Uy. Yes, we do, ok, uy. We do all, oh, no, we, ¿cuál es el negativo? Don't. 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 Exactly, very good. No, we don't. Just give me one second. I don't have to read me what's up in the morning. Pero me puso dos, solo sería así. I don't have to, y este no. No puedo escribir. Así, mis, ok. Lo demás está perfecto, mi Siamara. Ya lo acabo de ver. Ok. Entonces, vamos a ver otra. El do. Hmm, ¿Qué otro sujeto podemos utilizar con el do, everybody? They. Do they. Y después el have to. Ahora un verbo, please. Drive. Drive. Drive, you say? Drive. Right. Ah, thank you. 
do they have to try to write? Y podemos contestar, yes, they do, or no, they don't. Yeah. Mm -hmm. That would be for that, okay? Questions so far? Questions? Miss dijo que cuando vayamos a hacer uh, preguntas, siempre se va a utilizar el do para comenzar la pregunta. No le Vaya, sí, sí, Miss, sí. Va, pero si es con sujetos, con el I, you, we, el they. Uh -huh. eh, ahí vamos uh -huh. a utilizar el do. Va, uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. por, por ¿Sí? ejemplo con el chiva, ya le, no les he dicho, ahí vamos, ya vamos. Ya. Bueno, sí, ya les dije, es el dos. Ajá, es el dos. Eh, vaya, por ejemplo, do you have to clean the pharmacy? ¿Cómo vamos a contestar? Vamos a ver. Do you have to clean the pharmacy, Giovanni? Yes. Yes. Ah, very good. Do you have to run, Karen? Yes, I do. Okay, Diana, do you have to study? Yes, I do. Very good. Do you have to? Hmm, vamos a ver alguien más. Ever, do you have to drink water? Yes, I do. Vamos a ver, Miss Floor, do you have to sleep in the night? Yes, I do. <laughs> Todos, yes, I do. What? Stephanie Andrade, do you have to dance? Do you have to dance salsa? Mm, no, I, no, I don't. Okay, good. I thought it was like the same idea. <laughs> okay, questions, preguntas al momento. Ahora, lo que estaba preguntando Miss Idalia, ¿verdad? En el caso del does, aquí está, miren, el does, después el sujeto, she, he, el it, o, y después el have to, y después nuestro verbo, ¿verdad? Y aquí tenemos eh, aquí esta oración. ¿Me ayudas, Mr. Luis, a leer la, la oración? The last one. Yes, please. The question, the last one. Does he? Does he have to eat the vegetables? Yes, he does. No, he doesn't. Amazing. Thank you. Okay, aquí sería para ya para tercera persona. ¿verdad? Por ejemplo, does she? O vamos a poner un nombre. Por ejemplo, dos. Uy, quién están? Vamos a ver a quiénes están acá. Dos. Eh, will have to study, entonces vamos a contestar, yes, he does, o en negativo sería no, he doesn't. Ok, otra puede ser, does, hmm, does the cat have to, can you give me one verb, me podrían dar un verbo por favor? Jump. Jump, ok. Does the cat have to jump? Y puede ser la respuesta, yes. ¿Cómo sería acá? It, ¿verdad? Porque estamos hablando de, algo, de un objeto, un animal. Does. Y negativo sería no. It. ¿Cuál sería negativo? It. Doesn't. Exactly. Doesn't. Very good. Y eso es lo que vamos a utilizar para responder en este caso. <coughs> Questions so far? Doubt so far? Okay. Let's move on because I have so many more things to do. Vamos a continuar. Más adelante vamos a practicar juntas las, el nito con el have to, ¿okay? porque ahora pues vamos con el nito. 
El need to, como decíamos, es utilizado para algo esencial o necesario, a necessity, or essential in your life. And here we have some examples. Can you help me to read the examples, please, Miss Yomara? Los leo. Yes, please. Yes. Okay. Um, desde el principio, solo el example. Solo just example. El... Yes, just these ones, miss. Yes, please. I need to eat some food. Mm -hmm. I need to drink some water. Mm -hmm. I need to do my homework. Yes, amazing. Thank you. Very good. No problem. Ya, como pueden ver primero, pues siempre tenemos el sujeto, después tenemos el need to, después tenemos el verbo, vea. Here I have for the affirmative sentences. Esto ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? También ya lo estudiaron el, el miércoles pasado. Que para I, you, we, and they utilizamos need to y para el he, she, el it utilizamos el needs to, ¿verdad? Con S. Y aquí tenemos unas oraciones. ¿Me ayudas a leer, por favor, Stephanie Arias? We need to brush our teeth three times a day. Yes, very good. We, help me to read, please. Karen. We need to brush here. Ten, ay, perdón, es que no veo. Ten, three times a day. Yes, very good, thank you. Okay, como pueden ver, pues en la primera, pues utilizan el uh, we, por, pues eh, después utilizamos el need to, ¿verdad? Pero en el caso de she, como tenemos tercera persona, debemos de agregarle la S. Y siempre lo mismo del have to, ¿verdad? Que se le agrega el to y después un, un verbo. Para, para expresar la obligación. Negativo. The negative form. What happened in the negative form? So, basically, básicamente lo que hacemos acá es que con el I, you, we, and they utilizamos el don't y para el he, she, el it doesn't. Y lo mismo, vea, need to queda igual. For example, here, can you help me to read, please? Will. Hola, hola, sí, le estaba buscando una nota de eso, pero es que sí lo dieron, pero creo que no la noté. Ay, mister. No uh, problem, that's okay. Um, we don't need to eat junk food all the time. Yes, very good. Next one, help me please, Miss Diana. She doesn't need to mm -hmm. eat junk food. Junk food for the time. Yes, very good. Thank you, Miss. Okay, entonces, sí, vea, vamos a ver, vamos a escribir otra en negativo. Por ejemplo, podría ser they don't, um, sorry, don't need to. Can you give me one verb, please? Uh -huh. Eat loroco because I don't like loroco. They don't need to eat loroco. Mm -mm. Or maybe it could be the dog. Uh -huh. Doesn't need to. Can you give me one verb? Sleep. Wash. Okay. Wash. Wash? Wash? Wash, así means lavar. Yes. Okay. Need to wash? ¿Qué? The dog doesn't need to wash? The car. Oh, very good. The, the dog? <laughs> the car? Ah, pero the dog means? The dog doesn't need to wash. 
sorry. Sí, and I was like, the dog are you for? No, miss. Uh huh. Uh -huh. El perro, ahorita el, el perro no necesita lavar. What, everybody? Need to wash. Uh -huh. Y los demás? His plate. His? Uh, its plate. Ah, oh, very good. Its plate. Amazing. Okay, so yes, that would be okay. Now, question so far. Questions? Okay, let's do, okay, since we haven't done affirmative and negative, como no hemos hecho positiva y negativa, vamos, vamos a escribir una positiva y una negativa using yes, need to and doesn't need to or don't, or don't need to, positive or negative, okay? Let's do it, please, in your notebook, okay? In the notebook or in the chat box, okay? Una y una. Teacher, yeah. una positiva usando el have to. No, need to, need to. Ah, Ahorita need, estamos practicando need. need to. Una positiva utilizando need to y otra negativa. Eso van a ser dos oraciones. Ah, ok. Ajá. Eso vamos a hacer ahorita. Hello, Miss Omar. Se me le fue otra vez, Miss Omar. I am sorry. Ya le voy a poner ahorita la imagen. Uy, permita. Thank you, Miss. Eso es lo que estamos haciendo, Miss. Una positiva y una negativa del need to. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Lo, mire, si se da cuenta, solo cambia el don't y el doesn't y el need to. Y de ahí igual, y para expresar una necesidad. Ok. Thank you, Miss. Ok, let's try it. Vamos a intentarlo. Una positiva o una negativa, dijo Eduardo. Sí, please, yes, please. <laughs> what? You don't need my help, Mr. Ruiz? It's an example. <laughs> okay, and I was like, what? Oh my goodness, okay. No, but they are great, thank you. Ah, okay, very good, Mr. Everett, thank you. Ok, Flor Carolina. <laughs> ¿Cómo es eso de we need to take a shower and we don't need to take a shower? Hmm. Miss Andrade. Ok, very good, Miss Andrade. Thank you. Very good, Miss Stephanie. Amazing. to buy a backpack. Very good, Mr. Giovanni. Fair enough. 
Yo lo escribí, le mando la foto. Ok, no problem, mister. That's ok. I need to drink water every time per day. It doesn't need to wash. My, I, mister, no cambia el verbo. Wash your... Ah, sí es cierto, si sí era negativo. Y ¿verdad? también... Tenía esta duda. Ajá, ah. como, no, como es negativo, el verbo sería así, mire. He doesn't... Watch... His glasses, así sería. Ah, ok, ok, ok. ¿Quién no necesita comer tamales? <laughs> Yo comprendí. What? No, they are delicious, Miss. I need to drink coffee in the morning. We don't need to run the school. Very good. I need to go to. And I don't need to eat tamales or the nichos. You need to. You need to go to the doctor. Sin la S, mister. So, sería you need... Mister Braulio. Sin la S. Sí, porque como... Sí, porque solo vamos a utilizar la S cuando hablemos de you... De cómo es de she, de he, de it. Ah, ok. I need to stay here. Very good, Miss Rocalina. Thank you. Así sí, mire. Ve. Tenemos que tener like very uh, more ideas. I know you can do that. Okay, I need to go to the doctor. Bye, con la última. Con la última que vamos a estudiar, ya serían las preguntas. Uy, ahí vi algo. I don't need to play soft, softball, mister. Soft. Yes. Okay, so sería así, softball. To shave, ¿verdad, Miss Diana? To shave. Sí, Miss, es que el, el autocorrector me cambió la, la palabra. Oh, no problem, but good job. Thank you. Ok, now the questions are the same, ok? Las preguntas son igual con el have to. Eh, pues acá con el uh, do utilizamos el I, we, they. Y el does utilizamos el he, she, el it. Y después el need to y después un verbo. Eh. Por ejemplo, do we need to eat junk food all the time? O también, does she need to eat junk food? Como pueden ver, lo único que nos cambia en esta sección es el, el dos o el, el dos o el do, ¿verdad? Dependiendo de nuestro sujeto. Ah, ¿Y cómo respondemos? Respondemos, por ejemplo, do we need to eat junk food all the time? Yes, we do. O en negativo sería no. We, ¿cuál es el negativo? Vamos a ver... ¿Quién recuerda? Don't. Ok. ¿Por qué siempre se responde? ¿Y por qué se responde igual? Me pondrán decir ustedes. Porque miren chicos, siempre vamos a notar algo muy importante. Si nuestra pregunta empieza con esto, miren, con el do, quiere decir que nuestra respuesta debe involucrar un do. Si empieza con el dos, quiere decir que nuestra respuesta debe involucrar un dos, ¿ok? En nuestro, al momento vea. Por ejemplo, does she needs, need to eat junk food? Yes, she. Dos, o en negativo sería no, she. Ajá. No, she. 
does. Doesn't. Very good. Do you need to drink Coca-Cola? Vamos a ver. Stephanie Andrade, do you need to drink Coca-Cola? Yes, I do. <gasps> what? You don't need it. <laughs> no, but that's okay, Miss. Thank you. Giovanni, do you need to watch Netflix? Yes. Yes, I yes, I need you you do? Yes, I do. Do you? No, sería I cuando sea la pregunta, do you? Uh, Ajá, uh -huh. do you need to, do you need to eh, wash the clothes? Vamos a decir, yes, I do, o oh, no, I don't. don't. Así como en el, ¿se acuerda de have to? Pues lo uh -huh. mismo, lo único que cambia acá es esto del need to, pero de ahí la respuesta es la misma. Teacher. Porque como les decía, ajá. Dígame, mister. Eh. Lo que me decía de la S en la misma regla que se aplica anteriormente yes. a la ter tercera persona. Yes, exactly, mister. Así es. Mm -hmm. Muy bien. Mr. Braulio, do you need to run? Yes, yes, I do. Ah, very good. Miss Idalia, do you need to drink Coca-Cola? Mm -hmm. No, I don't. Okay, we're good. Miss Yana, do you need to watch TV? Yes, I do. Okay, Miss Karen, do you need to sleep? Yes, I do. Okay, Will, do you need to close the pharmacy? Close. Close. Close the pharmacy. Ah. Que si ne... pero, 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 pero. Do you need to close the pharmacy? Close. No, I don't. Okay. Uh, Miss Luis, do you need to create a new medicine? Yes, I need to. Uh, yes, I need to. Are you sure? Yes. Hmm. Or it is it? Or is it? Yes, I do. Yes, ah, I. Uh, so. ah. Yes, I do. <laughs> ah, okay, good. Miss Stephanie Arias, do you need to uh, take care of the patients? Yes, I do. Ah, very good. Flor Carolina, do you need to? Order the medicine. Yes. Okay, very good. So far, very good. We are good, 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 good. good. Okay. Uh, now, what are we going to do? We're going to do one practice, okay? Please pay attention and say the correct answer. So the practice is basically here. Order the following sentence. ¿Cómo sería el orden de la primera oración? Utilizando todas las palabras que tenemos por ahí. Mm -hmm. uh -huh, everybody. One, two, three. Uh -huh. have, to. have to. Uh -huh. clean, clean your room. room. Uh -huh, amazing. Thank you. Let's go. Number two. It's a question. Do have to. Do. Do have to. Hmm. Do. They have to. Ah, okay. They have to. Play football. Play football. Football. Amazing. Thank you. No, no debe de faltar el signo de interrogación, ¿verdad? Number three. What's the order? I don't have. I don't have make my bed. I have. Ay, le faltó el tú. Ajá. Make my bed. Amazing. Very good, you guys. Excellent. Let's do it. Ahí tengo más práctica, wait. Okay, number four. What's the correct order? Uh -huh. What's the correct order? She, she has to. Uh -huh. She has to do the dishes. 
Yes, do the dishes. Number five, it's a question. Does up to does does he does he have up to the the yes, amazing. Thank you. Next, last one, number six. He has, he has to study every day. Mm -hmm. Nice. Yes. Thank you very much, you guys. Teacher. Yeah, mister. In the number four, mm -hmm. eh, tengo una duda. Tell me. Porque agregó el, el, el... Do. Porque si, si usa has to. ¿Qué pasó, William? Wait a second, mister. Just give me one sec. Okay, there. Vaya, mister. Agrego porque acá está primero, mire, she. She. Has Ajá, to. Sujeto. Has to. Mire. Y aquí está tú te diches. Tú te diches. Ah, ok. Ajá, por eso está ahí, vea. Porque este sería nuestro verbo principal, ok. Y el has to. Solo es que está expresando una, una obligación, como por ejemplo, ella debe hacer los platos o limpiar los platos, sería prácticamente esta frase, ¿verdad? El verbo principal es has to. No, tú. Ok, do, ajá. El verbo principal es tú. El uh -huh. verbo, este verbo del has to, ¿qué es lo que expresa? Dijimos, expresa una... Obligación, entonces no es el verbo principal. Ok, esto siempre va, es, es una obligación. Ya el verbo principal sería esto. Ok, tengo más ejemplos. Ok, tenemos más actividades. Don't worry. Ok, here we are going to complete with don't have to, doesn't have to. We, I'm sorry, number one. Vamos a ver, quiero que todos participen. No me... Miss Karen, tell me, number one, read it. Después mi flor. Sara, he has to study hard for the exam. Very good. Miss Flor, one, two, three, go. Doesn't have to. ¿Ah? ¿Perdón? Are you sure it doesn't? Sería... Has to. Yes, it's an obligation. ¿Por qué? Dígame. Es que estaba viendo las letras ahí marcadas y pensé que ser. Ah, no, Miss. Es que la arriba dice que vamos a utilizar con el have to, has to, don't have to y el doesn't have to. Cualquiera de las cuatro, ¿ok? Vamos a ver, Giovanni, next one. I have to. Cut the grass. Very good. Every Sunday. Amazing. Stephanie Andrade. Uh, Andre, Andres. Uh -huh. um, has to play football after class. Yes, very good, Miss. Thank you. Let's go next one. Uh, it would be Mr. Will. Yeah. Uh -huh, this one. Number, the last one, Mister. You. Uh -huh, for you have to make your bed every day. Yes, very good. Thank you. Let's go, Mister Ever. Uh, she doesn't have go to school on Saturday. Yes, very good, mister. Thank you. Mr. Luis. I have to brush my teeth every day. Very good. Thank you. Amazing. Let's go, Miss Stephanie Arias. You don't have to do the dishes. Yes, thank you. Miss Yamara. He Miss Yumara 
Are you there? He doesn't. Uh -huh. He doesn't have to make his bed in the morning. Yes, very good. Okay, now what are we going to do? Wait, we are going to create three questions. Yes, Mr. Xiomara? Dígame, Miss. Miss Xiomara? Hello? Perdón. Dígame. ¿Tiene alguna duda? Que le escuché. No. Decir? No? no, no, no. I, sure. Mm, ok. Don't worry, Miss. Remember. Vaya, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer tres preguntitas. Ok, for your, your classmates. Ok, how? Like this. Do you have to. Do you have to, for example, do the homework? Ok, vamos a hacer tres preguntas para nuestros compañeros. Ok. Pueden utilizar el have to o el need to. Por ejemplo, ahí ya puse una vez. Do you have to do the homework? Do you need to clean the house? And number three, do you... O oh, puede ser el de algún familiar. Vea, por ejemplo, does your mother... I'm sorry. Does your mother have to travel? Okay. Y recuerden que siempre vamos a dejar el espacio para que podamos rellenar, vea, el momento de, de hacer los breakout rooms. So, let's go. I'm going to give you some time. Les voy a dar un, un tiempo. Please, please, work, work. Three questions, okay? Just create them. Solo vamos a crearlas. No las vayan a enviar todavía. Las vamos a enviar hasta después, okay? I'm going to give you three, uh, three minutes. Le voy a dar three minutes para las tres preguntitas. No la vayan a enviar, solo escríbanlas, ¿ok? Please. Then after we are going to give it like the answers. Teacher. Ya. Yeah. Todas tienen que ser de pregunta o... Ya. Yeah. Sí, mister, tres preguntitas. Siguiendo esos modelos, ¿verdad? Yes, yes, solo le vamos a cambiar lo único que si ustedes quieren, pues cambian acá. Me en vez de have to, pueden poner más need to. One more minute, okay?
Okay, are you ready? Because you have to do the, oh my goodness, but it's only five minutes. Ready, Braulio? Ya estás listo, Braulio? Or not yet? Todavía no, teacher. Okay, what about you, Diana? Todavía no, miss. Will? Eh, una me hace falta, lo que pasa es que me confundí, pero eso está buscando. Pero okay. sí. <laughs> okay, eh, ever? I'm ready, miss. Okay. Thank you. Flor, are you ready? Yes. Karen, are you ready? Yes. Okay. Idalia, are you ready? No, miss. Okay. Luis Alonso? Yes, I am. Okay, great. Stephanie Arias, are you ready? I think, no, creo que no. Okay, Miss Yomara. Yes, it is. Okay. Miss Yomara, are you ready? Mr. Giovanni, are you ready? Yes. Okay. I'm ready. Okay. Para completar la última. Okay, Miss Yomara. No problem. Vale, dos minutitos más a los demás. Okay, I'm gonna, right now, wait a second. Before we go to the practice section, antes de que hagamos la práctica, la sección de práctica, vamos a prestar asistencia, okay? So please say presente. Braulio Enrique. Presente, teacher. Carolina Tatiana. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Present, miss. Flor Carolina. Karen Jasmine, Flor Carolina, Presente. Flor Carolina, okay, Miss Karen. Flor, where are you? Se salió la Miss. Ahí está, freeze, está freeze, ya la vi. Anyway. Um, Lorena Idalia. Presente, Miss. Luis Alonso. Presente. Metsi Sofía. Rebeca del Carmen, Stephanie Arias. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Enrique. Wilfredo Eliseo. Presente. Xiomara Yamilet. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Ok, great, thank you. Ok, ahora sí. Vamos a hacer los breakout rooms. Los voy a poner en... Quiero, quiero ver si me cansa para ponerlos en pareja. Ok, si so algunos van a ser de dos, otros van a ser de tres. 
Al momento que hagan las preguntas, please. Tuve problema. Presente, dígame, mi Flor Carolina. Presente. Thank you. Ok. Este, sí, 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 vi que se había quedado congelada. No problemas. Your word freeze. Freeze. No problemas. Ok. Como les digo, este. Vamos a hacer las preguntas a nuestros compañeros. Please write the names, escriban el nombre y escriban las respuestas que ellos, le, que ellos les den. Las tres preguntas van a ser, si les toca con un compañero, en parejas, pues se tienen que hacer las tres preguntas. Si les toca con dos, a los dos les van a hacer, o sea, sí, en grupos de tres. Y así, ¿ok? So... Pero sí. Okay. Teacher. Yeah, mister. Entonces las tres oraciones tenían que ser eh, con, con, con you. Tú, para, sí, pero eso para, les dije que pregunta. Con... ¿Vio la presentación no, con, que está presentando? Con, sí, con, no, pero con you. Todo yes. Para hacerle, para referírselas al compañero, ¿verdad? Yes, por eso les dije, hagan, les dije, háganlas con el tú. Ah, ok. Ajá, ok. Let's... Yes. Let's go and work, ok? I'm going to give you for this five minutes, ok? Le voy a dar cinco minutos para que podamos practicar y escribir las respuestas y preguntarle a nuestros compañeros. Let's work, work. Accept the invitation, please. Dando vueltas también. Vaya. Entonces. <coughs> vale, va pronto. Vaya. Vaya. Do you have to work in the pharmacy? Eh, yes, I do. Sería verdad. Oh, sí, 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 ¿verdad? Oh, my God, come No, 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 Yes, I do. Do you have to study German language? Perdón. Do you have to study German language? Uh, no, I don't. Okay, excellent. Ni, ni. To go to the school? Do you need to do you need to go to school? Ahí me quiere decir que si yo necesito ir a la escuela, ¿verdad? Uh -huh. Yes. Yes, I do. Yes, I do. Mm -hmm. Hoy van las mías. Okay. Do they need to eat vegetable? Eh, permítame. Mm -hmm. Sería, do, do you? Mm, no, do they need to eat vegetable? Do, do they? Es que como, como la teacher dijo que tenían que ser este, con, con you. Dirigir. 
dirigidos hacia la otra persona, por eso. Por eso lo pregunté yo, porque tenía esa duda. Ajá. Le cambio la palabra, Ticho. Porque aquí ah, lo que ve. quise Ajá. es que si ellos necesitan comer vegetal, vegetales. Vegetables, ajá. Sí, mis, pero es que eso puede ser de sus compañeros de trabajo, vea. Uh -huh. Así lo puede dejar. Uh -huh. Uh -huh. Solo pero va a... La, la respuesta sería yes, I do. O yes, no, okay. sería yes, they do. They, porque uh -huh. ajá, si las preguntas, ajá. Okay. Ahora sí es verdad lo que le dije Mr. Pablo, que quería que solo hicieran preguntas con el do you, pero si la hizo así, that's okay, así está bien. Sería yeah. teach, teacher yes, they, they, do. they do. Or no, they don't. Pongo que toman sopa. Yes, they do. Yes, they do. Go. <laughs> no, <thank you. laughs> go. Do you have to go to the work? Yeah, eh, si voy a trabajar, va. Ajá. Uh -huh. Ok. Uh, yes, I do. Yes, I do. Does your father have to fix the mo motorcycle? Pero no, 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 he doesn't. Mm -hmm. o sea, con esa sí. Repeat, please. Ajá, va, es que en esa sí tengo duda. Do they have to do to do watch TV? Si sí, ellos. Ajá. Ah. Ajá, no sé si está bien formulada. Ajá. Do they have to do watch TV? O tengo que agregarle el to do to. No, ahí está repitiendo. To do, pues sería solo to watch. To watch. Ah. Ajá, porque si dices to do, to watch, estás haciendo, estás diciendo dos verbos. Ah, ok. Ah, ok. Ah, pues es que esa era mi duda. Pero para ajá, entonces para eso es cosa para aprender. <ríe> ah, pues así sería. Do they have to watch TV? No, yes. Uno, que sí. They Uno que sí, otro que no, entonces póngale ahí. Ajá. <ríe> Uno sí, otro no. <ríe> But in English, but in English, one no, yes, one no. No, I'm just kidding, I'm just kidding. Como usted eh, le dijo a Ceci, le va a contestar. Cabal, así, ya lo veo que me contesta. No, uno dijo que sí. No, in English, English. Uh, vaya, pues, yo lo voy a poner. Eh, sería uno que no, entonces sería. Quiero ver, no. They doesn't. No, don't. No, they don't. Ajá, y el otro, yes. They. Yo es they. Do, eh, ¿verdad? Porque es positivo. Yes, they do. Sí, pues sí. Ya no salió, bicho. Okay. <ríe> Ajá, no sé, es que me. Ah, pues, con un tenedor, ¿no? Sí. Una, ¿You finish? Ya. Yeah. ¿Te ha No, este, tenemos como una duda. En, por ejemplo, en la uh, que dice, do you need to have breakfast early? ¿Cómo se podría contestar? Solamente como yes, I yes, do. I do. Sí, es... yes, I do. No, I do. Es lo mismo. Ajá. Mm -hmm. yeah, la, la duda. Sí, uh -huh. es que todo, ya sea que utilices el have to o el nito para preguntas, uh -huh. la respuesta siempre va a ser yes I do uh -huh. o no I don't. Siempre, uh -huh. siempre. Ajá. Sí, de eso tenía duda, pero sí ya. Ok, no problem. 
Se la vuelvo a hacer, Lore. Ay, no, y Dianita, perdón, Sofi. Perdón que esa niña no era muy activa. Bueno, sería, do you have to work tomorrow? Do you have to work? Yes, I do. Do you need to have breakfast early? Yes, I do. Solo hice esa dos. Si quiere me dice otra vez la suya. Bye. Do you have to work in the pharmacy? Yes, I do. Okay. Do you need to start in English? Yes, I do. Es también así, Miss. Yes, they are perfect. Thank you. Solo, que solo, solo alcanzamos a hacer dos, nada más. No, it's okay. <risa> Ahorita las vamos, ya las vamos a reunir porque solo quería escuchar una vez más, ¿ok? So, porque al principio, pues, no las escuché porque estaban todavía ahí acomodándose. Pero uh -huh. ahorita ya las escuché. Ajá, don't worry. That's okay. No, Someone... no, voy a hablar. <risa> no pero sí está bien. Así, las preguntas que acaban de hacer en este are good. Están súper bien, ¿ok? Mm -hmm. So, don't worry. Vamos a ir a, a la principal, ¿ok? Okay. Okay, let's wait a little bit for the other ones. I was checking the platform right now. So I just was washing something. Okay. And so, okay, thank you. recorded. Let's wait a little bit more. Stephanie, Lisa. Okay. Um, so right now I was taking a little bit of time because I was checking the platform, okay? I'm sorry, I was taking so long. Estaba chequeando la plataforma. Please, please, you guys, muchos chicos, este, muchos de ustedes solo han hecho la tarea número uno. Y no hemos hecho la tarea, tarea número dos ni el examen, porque recuerden que ya, eh, pues, bueno, ahora prácticamente ya tendrían que tener hecho el examen que es el midterm y la tarea número dos. Por favor, tratemos de realizarla, ¿ok? Ah, no, no es ahora, es mañana. Pero still, but still, still, do it, ¿ok? If you can, eh, háganlo si pueden, porque de, de hecho mañana es repaso nada más de lo que estamos haciendo ahorita. So please do it, ¿ok? Y si tienen alguna duda, yo siempre ahí estoy para ayudarles. Now, what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Quiero escuchar a algunos de ustedes, decirme una pregunta y las respuestas que obtuvieron de sus compañeros. Let's start with Mr. Will, que estaba Mr. Will, Flor y Giovanni. ¿Quién va a ser elegido? I don't know who wants to pass. One of, oh, thank you, Giovanni. Okay, Giovanni, tell me one question and the three answers, and the two answers, sorry. Yes, please. Tell me the one. Do question. you have to do exercise? Okay. Mm, no, Eliseo doesn't. Okay. Flor. La otra sería, no, Flor doesn't. Okay, very good. Thank you, mister. Amazing. <laughs> yes, yeah, so definitely right like that. You have to answer depending on the subject, dependiendo del sujeto, así como vamos a responder, vea. Amazing. Thank you, mister. Let's go. Giovanni, tell me one number from one to five. Four. 
four. Okay. So would be one, two, three, four. Stephanie Andrade. Stephanie Andrade estaba practicando con. ¿Con quién estaba Stephanie? Porque no me parece acá. Con Ever. Oh, con Ever. Okay. Uh, so I don't know. You, Stephanie, or Ever? Mm, Two. No okay. Si thank you. <laughs> thank okay. You. Okay. Tell me one question. One. Again. Uh huh. One question. Okay. One question and the answer, huh? Do you need to buy the shoes? Uh -huh. uh, ever? Uh, mm, does, no, no, doesn't. Yes, he does or no, he doesn't. Yes. No, he doesn't. Ah, no, he doesn't. Okay, good, very good. Thank you, Miss. Okay, Stephanie. Tell me one color, dime un color, cualquier color, el que tú quieras. Ah, no te escucho. ¿Un blue? Blue, no, otro porque ya dijeron blue y al ratos. Puede ser black, black white, red, gray. Black. Black, ah, Mr. Luis. Mr. Luis, wait. No, yes. It's gray. <laughs> it's black. For me, it's black. Mr. Okay. Lee, tell me one question and the two answers that you have for your classmate. Okay. Uh, do you need some, some water? Uh -huh. Do you need to drink some water? Uh -huh. Ah, okay. Do you need to drink some water? Yeah. And Karen said, yes. I do. Mm -hmm. ¿En? ¿Y quién más? ¿Usted estaba con alguien más? Estaba con... con Karen nada más. No, pero aquí me parece que estaba con Karen y con Stephanie Arias. A Stephanie no la escuchamos, ¿verdad, Karen? Stephanie, what happened, Stephanie? Pero ahí estaba yo, la vi cuando entré. No la vi. Sí. Yo no la vi. No sé si vamos a platicar. Yo no estaba escuchando nada. Oh, Solo el cambio oh estaba escuchando. No, mi, Mr. No, Luis. yo no la vi, perdón. Yo no la Mr. Vi. Luis, do the question to Miss Stephanie Arias, please. Ah. Lo siento. Ajá. Ok. <laughs> uh -huh. okay uh, Stephanie, does your boyfriend have to come to visit you at night? No, he doesn't. Okay, very good. Yes. Thank you. Okay, um, so yes, thank you everybody for doing the practice. Ahora sí quiero que por favor me envíen las preguntas con sus respectivas respuestas on WhatsApp. Okay, so I can see them with my own eyes. Okay, so please go, go. Por favor, ahí me las envían. Voy a estar ahí vea, uh, waiting for you, for your, for your answers, your, your pictures, okay? And uh, something else, algo más. Estuve notando que nadie se quedó la semana pasada con la Miss, con la Miss Carmen. What happened? ¿Qué sucedió, chicos? Porque recuerden que siempre teníamos que hacer la, las, ¿cómo se llama? Las sesiones. Ella siempre se quedaba diez minutos después, pero nadie se quedó. No preguntó, quizás. Miss. Nadie quiso quedarse. ¿Qué? ¿Cómo que no? O sea, los que les tocaba, creo que, o se conectó, bueno, no sé quiénes eran, pero o, sea, o no estaban tampoco. Es, es, este, es que le tocaba, yo les dije, el martes les dije, yo le tocaba a, si no me equivoco, no, el, mar, el lunes le tocó a, y da, ah, no, a Karen. Karen se quedó el lunes, el, mar, el martes les dije, le toca a Idalia, pero Idalia ya había pasado. No, Miss, pero ah, yo para el martes había pedido permiso. Sí, que Miss, tenía... pero usted recuerde que usted pasó ya días, Miss, la semana antepasada pasó, recuerde. No, no he pasado, Miss. No ha pasado. No. Pensé que sí. Ah, pues entonces a usted le tocaba el martes, entonces dijimos que eh, no, porque yo he pedido permiso. Entonces sí. dijimos que Metsi iba a pasar, ya me acordé, Metsi no vino. No vino quizás ese clase el martes. Y sí, y después seguía Rebeca. 
Y después Estefanía Arias. Bueno, entonces el día de ahora le va a tocar quedarse. Ever, tú ya pasaste. Yes, Miss. Ok, Flor también. Flor, tú ya pasaste. Flor Carolina. No, ¿verdad? Pero es que tú me dijiste de que otro día porque no podías cuando te tocaba. No, fue cuando creo que me desconecté. Ah, sí, es cierto, ya me acordé. Siempre que le tocaba se desconectaba. Entonces usted a mí se va a quedar ahora mejor. Usted ahora, Flor, eh, el día de mañana y Dalia, ¿ok? Y eh, si no, si no está, pues el día que les toque, porque ya mi Flor Carolina, porque ya demasiado, ya tiene como varias clases que siempre le toca a ella y nunca. Entonces mejor que ella se quede ahora y lo, el resto... Este, el día que les toque, si no vienen, voy a seguir avanzando y hasta de último lo voy a dejar a ustedes, ok. Eh, porque, porque recuerden que es esencial las, 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 ¿cómo se llaman las sesiones, ok? Lo que va a suceder ahora es que dos personas de las que iban a volver a pasar por segunda vez van a perderlo, porque como esos dos días, pues nadie se quedó. Si hubiéramos avanzado, pues vea, sí. Eh, y sí. Así sería. Por favor, traten de hacer la plataforma. Please try to do it right now. And if you have any questions, let me know. We are going to stay here. Nos vamos a quedar acá. We are going to continue tomorrow. Thank you, everybody, for coming today. Gracias a todos por venir el día de ahora. I really appreciate that. De verdad, aprecio eso. And I hope to see you tomorrow. Y espero verlos el día de mañana a la misma hora, ¿ok? En el mismo canal Zoom, ¿ok? Bye, bye. <laughs> bye, bye. Take care. Have a good night. Take bye. care. Bye. Have a great day tomorrow. Bye. 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 Good Bye. night. Bye. Take care. Flor, don't go. Don't. Please don't go. <laughs> <laughs> okay, Flor. Tell me. Bye, Braulio. Bye, Stephanie Arias. Okay. Dime, Flor. ¿Tienes alguna duda o quieres reforzar algún tema? Ahorita es el momento. Ahorita es el time. Tell me, tell me. Lo de como así como el co que te cuesta una clase que no estuve. Uh -huh. ¿Cuál, mis? ¿Cuál fue la clase? Dime, dime. Me mencionaban cosas de oficina. Cosas de oficina. No me recuerdo, no sé el tema. Imperativos. Ah, los imperativos. Eso fue el día martes. El día martes, este, eso estuvieron enseñando. De hecho, ese día, pues, yo no estuve, ¿verdad? Como usted sabía. Un segundo, mi, ya vamos a empezar. Solo quiero un segundo. Vaya, los imperatives, mis, este, este es un tema en el cual nosotros lo utilizamos para dar órdenes o instrucciones o indicaciones, ¿ok? Este, recuerda, imperatives, así se llama, imperatives. Este, recuerda que se utilizan, uy, ¿por qué no se mueve? Instructions, or, eh, ¿qué era lo otro que te dije? Instrucciones o comandos, vamos a ponerle commands. ¿Por qué? Porque no te digo, no te digo más nada que, por ejemplo, yo te digo, escribe. Entonces, solo escribe. Entonces, tú, yo, eh, un imperativo sería... Solo muy verbo, write. Escribe, te estoy diciendo, escribe, por favor, ya, ¿ok? No te pido ni por favor ni nada, ese es un imperativo. Otro puede ser, cierra la puerta, ¿ok? Porque esto estoy dando instrucción, close the door. ¿Ok? Y solo son los muy verbos. Los imperativos no es como que tengan directamente un objeto. Por ejemplo, yo te puedo decir a ti y le puedo decir a todo el aula, Open your notebook, abran su cuaderno, ¿ok? Y eso es un imperativo, más no les digo, you, open the notebook, no, ¿ok? No lleva un sujeto, no lleva un objeto, solo lleva el muy verbo. Otro comando puede ser, por eso hicimos el juego de, de, de Simon 6, porque tócate la nariz, entonces tú dices, touch your nose, ¿ok? Y ahí está un imperativo. Esto es en afirmativo. Vamos a ver, ¿qué otro? Abre tu... Abre tu correo. ¿Cómo sería? Open the email. 
Ah, yes. Open the email. Very good. Es la pura acción. Es la pura acción. ¿Por qué? Porque solo indicamos eh, lo que queremos que haga alguien. ¿Ok? O, a, o un grupo de personas también. A un perro. Vaya, los perros o las, o las mascotas en general. Nosotros mm -hmm. siempre utilizamos estas palabritas, los imperatives, porque les decimos sit. Siéntate. Sit. ¿Verdad? Entonces son, esas son instrucciones que utilizamos eh, y se utilizan para, pues para esto, como te digo, dar direcciones, para dar comandos, ok. Por ejemplo, dime un comando que te diga ahí en el trabajo, como que no te dije ni por favor. Por ejemplo, a mí me dicen work. ¿Y a ti? Ajá. Tengan limpio. Ah, clean. Ok, clean. Y solo eso, clean. Clean the space. Limpia el espacio. Y ya estuvo. Uh -huh. Más no te dicen, please. Clean the space. Aunque es posible utilizar el please. Para hacerlo un poco menos rudo. ¿verdad? Porque si solo decís, clean. Es como que, puchica, no me está diciendo ni por favor, ni gracias, ni nada. Entonces, a veces utilizamos el please. Porque yo, por ejemplo, cuando... Si van a clases presenciales, les digo, please sit down, please stand up, ok, y así va. Enciende la tele, ¿cómo sería? Ajá. ¿Sabes? Turn off, I mean, turn on the TV. ¿Qué otro comando te dan en el trabajo? En el, ajá, en el trabajo. Right report. I'm sorry? Right report. Ah, very right good. Report. Right. The mm -hmm. report. Ajá. Uh -huh. Yes, yeah, sí. Eso es. Ahora, en negativo. El negativo lo que sucede es que utilizamos el, la palabra don't. En este caso, no tenés que estar pensando si es she, he o it. ¿Por qué? Porque siempre vas a utilizar el don't. No toques la puerta, no toques tal cosa. Entonces vas a decir don't. Don't clean the space. Sería don't clean the space. No limpies el espacio. No corras. ¿Cómo sería? Don't run. Ajá. Don't run. Y eso es todo para el negativo. No. Quiero ver qué otro, qué otro comando puede ser. No platiques. Don't. Don't, don't speak. Don't speak. Ah, el verbo si te fijas va en simple present, no le agregamos más nada. Ok, sujeto mm -hmm. igual, no, no tenemos que agregarle más nada. So, super simple, super fácil de hacer. Ya no entendí eso. Ah. Que ya estaba explicando ahí unos por favor y decía que otros eran y una vez y eso que no entendía que estaban diciendo. Una vez. O sea que como dijo usted que se, se presionan así como que ella decía... Encienden las cámaras, apagan el micrófono. Ajá. Órdenes, así. Ajá. Y sí, en eso. otras que decía que se decía please. Algunas veces sí, puedes decir uh -huh. please. Uh -huh. Y es Pero como que, que. Ajá. So, yeah, but it's, it's like that, Miss. It's not that difficult. No es tan, tan difícil, es ok. So, yeah. Wait a second. ¿Es lo imperativo o lo de eso es? Sí, solo eso, es súper fácil el tema, no, no lleva más nada. Uh -huh. Preguntas, Miss, no sé. Preguntas. Creo que ya todo lo tengo anotado, lo voy a repasar. Ok, no problem, Miss. Ok, so we are going to stay here, Miss. Vamos a quedar acá, pero primero, antes que nos vayamos, quiero que me digas dos imperativos, uno positivo y uno negativo. Dímelos. Sería... Clean the bath. Ah, ok. ¿Y negativo? Sería... Don't what? I'm sorry, one more time. Don't what? Walk. 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 Wal
Good. Very good. Yeah, we're good Don't with go. that. Ahí estamos, me. Sí. Very good. Sí, este tema es super fácil, me. So, yeah, you're good. Vas bien. Ese, sí, lo único que verdad que lástima que tenemos problemas ahí con la conexión porque varias veces te oía que te desconectabas. Ya al fin. Sí, <laughs> que a veces cuando yo like, es. Ajá. So, but the other, the rest, por lo demás, yo creo que sí, siempre tratemos sí. de participar, vea, siempre, porque a veces, pues, entre tanto, pues, no, no le llamo a todos, pero siempre tratemos, verdad, de participar y continuemos así, ¿ok? Y siempre que tengamos alguna duda, me puedes escribir en WhatsApp, yo con gusto te ayudo, o en el grupo, como tú quieras, ¿ok? Ok, ¿preguntas, Miss? ¿O no questions? No, ahorita creo que mejor de repasar más. Pero ya vas a ver que solo con la práctica ahí en la plataforma vas a estar bien, ¿ok? Yeah, that would be all. Yeah. Sí, solo con la práctica ahí ya vas a ver que te vas ahí porque pues eh, ahorita, ay, ah, mañana también vamos a hacer práctica general, creo yo que tenemos, creo que les puse una práctica general, entonces ahí ya nos vamos. Y mire, este curso, esta parte 2, ¿cuánto va a durar? Siempre lo mismo, mis cuare, I mean, no, I'm sorry, 20 clases sería. 20 clases. Sí, sí, falta la mitad. Me falta bastante. <risa> Ahí me van a ver, todavía bastante tiempo. Ok. Sí, pero te ven animada. Ah, that's good. No te aburre una. Ajá, exacto. Esto es lo mejor, para que no vamos a aburrir aprendiendo, vea, porque siempre, pues, es de tratar de hacerlo divertido, pero aprendiendo, porque pues si no va, no va. Yes. So, yeah, nos vamos a quedar aquí, mis, y vamos a continuar mañana. Siempre ahí estoy pendiente, ya sabes, a cualquier duda. And yes. Ok. Bye bye, mis. Take Thank care. You, miss. Cuídate. Bye, mis. Bye bye. Good night.